Добрый вечер, друзья. Приветствую вас. Сегодня в главной роли народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Константин Ракович, приветствую вас. Добрый вечер. Поздравляю театр и вас с юбилейным 75-м сезоном. Начнем с премьер. Угу. Это ведь главные подарки самим себе. Да, спасибо большое. Да. Спектакль «Укращение», в основе которого знаменитая шекспировская комедия, правда, без гендерного Уточнение. Вот э, кого укращают в сатириконе? Вы знаете, надо прийти посмотреть. Я сам все-таки не, не, не полный хозяин этой постановки. Это, э, в общем, работа Якова Ломкина как режиссера. Это, в общем, артист нашего театра, так изначально, по происхождению изначально. Хорошее происхождение. Да, и он очень хороший артист. И более того, он, мне кажется, очень талантливый режиссер. Я видел несколько его работ, прежде чем, так сказать, ну, отважился предоставить ему нашу большую сцену, что вообще большое испытание на прочность, на, так сказать, такую профессиональную. Я доверил ему вот сделать вот так, так сказать, такую попытку, рискованную, конечно, но очень интересную. Я наблюдаю, как они развиваются. Там дела обстоят не, не, не как, как, ну, как, как и предполагалось, не, не, не слишком просто и не слишком гладко. Это, так сказать, такое варево, которое, мне кажется, может вылиться в очень интересный, яркий, хулиганский, веселый и умный спектакль с, с, с настоящими, хорошими, очень актерскими работами. Там заняты наши ведущие артисты, Максим, Максим Аверин, и Грани Стеклова, Агрипина Стеклова, и Артем Осипов, и Марьяна Спивак, и наши молодые артисты. Так что, ну, там есть все основания, чтобы это было интересно. Но ведь совсем не случайно осталось одно слово, одно существительное – укращение. Ведь... Вы знаете, конечно же, я так полагаю, честно говоря, и не очень так вообще интересовался. Мне кажется, что это без уточнения вот ясно. Дело в том, что это укращение происходит в обе стороны. Это mm -hmm. обоюдоострое слово, это вектор двух направлений. Так сказать, конечно, укращается и, и, и укротитель тоже. Понимаете, это, так сказать, такой обоюдный процесс. И мне кажется, в этом как раз и интересность этого, значит, этого этой трактовки и вообще, вообще этого процесса, вообще этой пьесы. Потому что, ну, конечно же, дело не только в том, что Петручио укращает Катарину, а еще в том, в том что Катарина каким-то образом меняет Петручио за... и, и, и как-то отучает его от его самоуверенности, вообще показной или не показной, но, в общем, так или иначе, на словах он выглядит очень самоуверенным, то ли он делает вид, то ли... Это, это уже, так сказать, как разгадает зритель. Ну, вообще, конечно, этот процесс обоюдный, поэтому, видимо, поэтому имя ушло из названия. Я почему так интересуюсь? Я совсем недавно разговаривал с одним известным шекспироведом, и мы очень благурили по поводу точного перевода названия этой пьесы. Ведь много синонимов слова «укращение», в частности, «обуздывание», «утихомиривание», «усмирение», «приручение». Так вот, если дословно, это усмирение Мигеры. Вот, вот так ну, вот, да, если да, совсем. Да, да, да. Это, конечно, забавно. Да. А теперь хочу спросить о вашей премьере. Это ваша режиссерская работа. И это работа с автором, которому вы уже третий раз, как минимум, уделяете свое mm -hmm. внимание. Это Мартин Макдонах. И на этот раз премьера на малой сцене театра «Сатирикон», об этом тоже поговорим, под названием «Однорукий из Спокона». Да, это, так формально говоря, малая сцена, а вообще это даже и не в театре «Сатирикон», а рядышком. Это на учебной сцене высшей школы сценических искусств. Это на учебной сцене происходит нашего института mm -hmm. нового. Там есть на первом этаже учебная сцена, вообще замечательное, интересное театральное пространство. С хорошими правда, возможностями. С очень очень большими возможностями, замечательной аппаратурой, так сказать, учитывающей новейшие достижения вообще театральных технологий. Такой трансформер, который да, 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 вот представляет нам возможность сыграть вот этот э, спектакль по пьесе этого, я думаю, уже классика 21 и конца 20 века. Это, мне кажется, лучший драматург наших дней. Просто вот из, и во всем случае, 
с моей точки зрения, вот лучше из ныне пишущих для театра никто лучше этого не делает. Ирландец Макдонах. Да, ирландец Мак Макдонах. Вот действительно третью уже пьесу я его значит, ставлю. Но вы прекрасно знаете, что очень многие вообще не приемлют именно этого автора, считают его слишком откровенным, излишне грубым. Масса обвинений в такой, угу. как бы... Не... Может, все обвинения да. у ирландцев к нему, потому что они на него обижены, что он, у него есть такие вот, значит, такой цикл Ирла... Он вообще написал семь пьес, <coughs> и такой есть ирландский цикл, такая ирландская трилогия, грандиозный, три просто великих пьесы он написал. Первая, вторая и третья. Первая, это была первая пьеса э, э, вот, э, э, «Красавица из Линейна» или «Королева красоты», как mm -hmm. она у нас называлась. Это вообще первая пьеса, с которой он прогремел по всему миру. Э, да, он жесткий драматург, э, жесткий, э, заставляющий зрителя смеяться над тем, над чем смеяться не принято. Вот в, э, в чем, так сказать, я думаю, наибольшая сложность. Он болевой драматург, гомерически смешной, причем страшноватый, там странные вещи соединяются в этой драматургии. Причем эта драматургия очень удобная для исполнения, так сказать, театрального, потому что это, как правило, небольшие по количеству mm -hmm. персонажей пьесы. Это, в основном, четверные пьесы. И это модель мира при этом. Он, это мастерски написанные пьесы с потрясающе написанными диалогами. Это пьесы до такой степени написанные, как бы сказать, в русле русского театра психологического, при том, что это не, не житейские пьесы, они, это обманчивое ощущение, что они, так сказать, такие просто психологические, такие бытовые. Нет, 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 там есть своего рода, особого рода мистика, смещение реальности, они далеко не просты. Но там так прослежена психологическая подоплека, что это пьесы, с моей точки зрения, абсолютно пригодные даже для театрального института, вот для студентов. Вот я специально давал студентам mm -hmm. это сделать как самостоятельные работы. И лучшие самостоятельные работы у студенческие были именно на тему Макдонаха, потому что они это чувствуют. Парадоксальный драматург, еще раз говорю, и, и прежде всего гомерически смешной, и при этом глубоко болевой, не, заблуд... не заблуждающийся по поводу вообще человеческой природы. Очень, без сказать, идеализма. Да, без, без прекрасно души и при этом очень любящих, люд, любящих людей. А значит ли это, Константин Аракевич, что после ваших спектаклей «Королева красоты» и «Сиротливый запад» ключ уже найден к Макдонаху? Нет. Или здесь тоже, как вы любите говорить, басня, проза, стихи, все каждый раз чисто да, в листах. Конечно, 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 Зан, потому что это, это пьеса, которая, когда я прочел, пьеса написана, вышедшая в, в Нью-Йорке на Бродвей в 2010 году. Mm -hmm. Вообще пьеса 2010 -го года. Когда я ее первый раз про прочел, вы знаете, она гомерически смешная. Меня, меня поразило, как можно с этим шутить, но он шутит с этим и заставляет меня смеяться. Более того, я считаю и доказательно могу, так сказать, что называется, доказать, что Макдонах очень в большой степени родом, например, из Достоевского. В его «Сиротливом Западе» есть некая шестая картина, вот финальная mm -hmm. большая сцена, так гениально написанная в смысле перевертышей, когда добро оборачивается и добрые намерения оборачиваются злым и ужасом и мерзостью, что я думаю, что под этим подписался, мне стыдно было бы подписаться Федору Михайловичу абсолютно просто Макдонах по природе. парадоксалист. Парадоксалист. Парадоксалист, конечно. И, э, и, и как вам сказать, и там, там много, конечно, жестокости и абсурда, и, и, и при этом абсолютная жизнь. Удивительные актеры Дарья Урсуляк, Полина Райкина. Денис Суханов, Георгий Лежава, Григорий да, Сиатвинда. Да, да, эти двое, Гриша Сиатвинда и Денис Суханов, это, ну, просто ведущие артисты театра, на которых держится просто репертуар. Ну, Суханов просто, я не знаю, я, я столько не сыграл в этом театре, сколько сыграл, он просто, он, ну, на нем действительно, на него нужно, можно и нужно рассчитывать, как на, так сказать, уже настоящего просто высокого мастера. То же самое могу сказать про Гришу Сиатвинда. Там очень очень, мне кажется, намечается интересная работа у э, Георгия Лежавы. Ну, просто, мне кажется, такая новый какой-то этап в его, в его вообще освоении профессии. Mm -hmm. 
И две девочки, Даша Урсуляк и Полина Райкина, ну, мне кажется, они очень достойны. Это пара этими... в роли Мэри. Это, да, да, да. Это две исполнительницы женской роли. Вот. Мне кажется, это вообще хороший состав. Это какие-то, ну, как это вообще, мне кажется, это новый какой-то этап вообще в их актерском творчестве. Вот. Так смею надеяться. И мне очень интересно, как к этому отнесутся зрители. Я там такую преамбулу э, mm -hmm. говорю перед началом, просто чтобы чуть-чуть их правильно настроить зрителей, потому что тут нужен настрой, потому что я впал... Это безумно интересно смотреть, потому что там такой острейший сюжет, в этом смысле Макдональд тоже огромный мастер, он знает, как зрителя все время держать с открытым ртом и в напряжении. Но, конечно же, он его э, шокирует и, так сказать, с ним играет в жесткие игры со зрителем э, и с помощью этой пьесы тоже. Но в жизни всегда так бывает. Вот да, видите, да, я, да. я говорю про 75-й юбилейный сезон, и тут же с большой горечью говорю, что буквально месяца не дожила до этого юбилейного сезона. Изумительная женщина, потрясающий человек, очень красивая женщина. Да. Я говорю о... Вике Горшенина. Горшенина, Виктория Виктория Захаровна. 95 лет, это человек, который действительно плечом к плечу, душа к душе прошли да. с Аркадием Исаковичем Райкиным фактически с момента основания театра Совершенно в 1939 да. году. И мы с ней поддерживали, и она с нами поддерживала до последних дней какие-то, ну, в общем, очень добрые, сердечные связи. Ее муж, замечательный кинорежиссер Ян Борис Фрид, тоже вот, значит, прожил долгую жизнь. Мы устраивали ему 95-летний юбилей его в Германии, и он мне сказал, Ян Борисович, они оба были вообще очень роскошной парой, красивой, верной друг другу, любящей, вообще на них было приятно смотреть вот всегда. И он мне в 95 лет, он мне сказал, знаешь, что-то я начал стареть сказал мне в 95 лет. Это очень трогательно. Что-то я начал стареть. Вот Вика тоже была жизнерадостной, веселой, талантливой, радушной, светлой человек. И, конечно, мы всегда будем ее помнить, и нам будет всегда ее как-то не хватать. Ну вот это прежде всего касается молодых те, кто мечтают свою жизнь связать с театром и уже делают для этого вполне серьезные шаги. На вот такое озорное показательное слово «самурайкины». Оно закрепилось, самурайкины. Оно закрепилось для тех, кто понимает, что это отдельная немножко театральная такая история. Самурайкинский курс. Да. Так они называли себя «самурайкинский курс» в том смысле, что они такие... Э Жизнь одна да, тут, такие, да, харакири себе да. делают, если что. Ну, то есть в смысле фанатизма отношения mm -hmm. к делу. Ну, как бы я другого пути не знаю, честно говоря. Во всяком случае, из того, что мне кажется правильным, вот какой-то путь какого-то все-таки очень... Ну, а можно я вам помогу, такой? Константин да, да. Ведь сейчас 200 лет Михаилу Лермонтову. Да. А а у него стихотворение есть, которое так здорово начинается. «Я жить хочу». «Хочу печали, любви и счастью на зло. Они мой ум избаловали и слишком сгладили чело. Пора, пора насмешкам света прогнать спокойствие туман. Что без страданий жизнь поэта и что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, ценой томительных забот». Он покупает небо звуки, он, он даром да, славы не берет. Не берет. Вот да. это программное просто, а, мне кажется, да. для вашей системы да. координат да, существования да. театра Сидерикот, да. это программное. А я творение. еще скажу, что, вы знаете, что я это вот сейчас при открытии 1 сентября, угу. 31 августа, когда у нас начинался новый учебный год, вот угу. сейчас, я это творение... Я не знал. Вот, вот вы не знали, вы попали, потому что я это как, тоже как некий манифест. А еще у... Мандельштама, я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора, покупается потом и опытом безотчетного неба игра. Вот то же самое, про то же самое. Константин Аркадьевич Райкин сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Мы говорили о 75-м юбилейном сезоне знаменитого театра «Сатирикон». Низкий поклон, обязательно увидимся.